，你们杀不了刘父。如果你想报仇，子玉姑娘，把你的冤仇告诉我。子玉姑娘，要不是包大人，你已经被杀了。把你的冤仇讲给他听。我还活着。是因为刘父还活着。咱们找地儿喝酒去啊！谢谢，谢谢。咱也带你们乐呵乐呵啊！哎，几位爷，干什么？干啥嘞？我看呀你，收好。这么标致的小娘子啊，知道爷是干什么的吗？接管，知不知道什么是接管？衙门把整条街都卖给三爷我了，这里所有的东西都是三爷我的，没经过我的同意，在这里摆摊卖艺，我现在就把你的琴给砸了，都算便宜你了，知不知道？啊？呸！走走，人家。快点！爷，那小人错了，那小人有眼不识泰山，求爷饶我一命吧，求爷了。我现在又害死了一个爱我的男人，我不想让他为我死。我们说好了，今天一起逃走。他怎么会在你这儿？子玉姑娘，你不用内疚，是我逼死了他，是我逼着他杀刘父，他骗了你。他根本没请过杀手，你请杀手的银子，都被他花了。你胡说！他是在胡说。我没有胡说。你闭嘴！庄公子喜欢你，为了讨你欢心，不得不骗你。我没料到事情会这样，不过他死得像个男人，也算是个英雄了。你为什么要告诉他这些？他已经很可怜了，我不想让他蒙在鼓里内疚自责。这样对他不公平！你混账！包大人，我们小爷找你。守在屋里，不许离开他身边。知道了。嗨，小爷，人给你带到了。杀手要杀小爷
，躲在里面又差点被人杀掉，小爷躲也躲不了，藏也无处藏，小爷真的要疯了，小爷受够了，等不了了，你明天再查不出凶手，小爷一定杀了你和那个女人，不答应也得答应，小爷只给你到明天这个时候，我也忍受不了。我答应你，你不该逼死庄公子。我就是见不得男人欺骗女人，一时气不过，没想到真把他逼成英雄了。他就是英雄。对，他就是英雄。包大人说的对，我不该把真相告诉你。包大人是好人，你也是。谢谢。不不不，我是衙门的捕快，可不是什么好人。最多是不欺负好人的坏人。不，你是好人。你这是干什么？我想换回女人的衣裳。你换吧，我就在门外，有什么事儿你喊我。你在屋外做什么？子玉姑娘在换衣服。子玉姑娘，子玉姑娘，子玉姑娘，子玉姑娘，啊！我害了他。如果我不让你们去跟踪庄公子，也许他们现在已经远走高飞了。是我害了他，包大人。可我该让紫玉姑娘蒙在鼓里，永远不知道真相吗？难道我真话不该说吗？不知道。马汉在哪里？不知道。你还要瞒我？我没有瞒你。昨天在天玉楼外，同时发现了杀相佛的人和庄公子，我俩分头跟踪。马汉到现在没有消息，我也很着急。我带你去找他。你知道马汉在哪里？不知道。也许有人知道。这一次绝不许再节外生枝了。包大人放心，我听你的，你怎么说
，我怎么做？王大人。是是，知道老夫在干嘛吗？在验毒药，王大人想要亲自查出皇上中毒的案子。是跟你学的办法，你今天不来，老夫就去找你。刘父的案子查的怎么样了？王大人，学生看到了刘父的银库和他手中的账本，触目惊心。朝廷中很多药官都牵涉其中，学生怀疑有人为了自保。想杀刘父灭口，还查出什么？刘父是个恶霸，杀人放火无恶不作。我让你查的不是这个。王大人想让我查的是哪些？张德林和刘父之间的秘密。刘父守口如瓶，学生还没有掌握。不过学生今晚就要结案，让案子真相大白。刘父所有的秘密，我会让他当着太后、您跟张大人的面说出来。你怎么让他说出来？揭开杀手面纱，让刘父亲眼看到杀手的真面目。你怎么揭开啊？学生还没有想好。王大人，劳烦您告诉太后，学生今晚进宫交差。你有把握？学生只有一个担心。什么担心？学生担心刘父今晚进不了宫里，就会被人杀掉。相爷，包拯真能查个水落石出？他能干出我们都想不到的事情。让我们的兵马做好准备，防止局势失控。相爷放心。还有，今晚要让刘父活着进宫。学生这就去布置。你想喝水包大人，师兄，找我有什么事？你屋里有人，开封府的一个捕快跟踪我，被我绑到了这里。开封府的捕快，他说给包拯做事，包拯发现你了。我杀了刘父的管家，被这个家伙无意中给发现了，包拯。不知道他在下落，杀了他，坚决不能留下活口。我会处置好的。我什么时候可以杀刘父？我来就是要跟你说这个，保护刘父活过今天，之后刘父的性命任你处置，一言为定。嗯。
，咱们又见面了，还记得吗？那天晚上在顺河村，我说过我们还会再见的。你认错人了，别装了，我兄弟呢？王成，我没认错，你左手握刀。我们这是第三次见面了，第一次在街上你刺伤了我。第二次在顺河村，畜生！你们一定会遭到天谴的。你谁也救不了，快回去吧。嗯、那夜你割断绑我的绳子，虽然你蒙着面，但你说了话，你的声音出卖了你，我不会听错的。你想干什么？解开心中的迷惑。没事吧，兄弟？哎，哥，包大人，你们怎么找到这儿来？你们知道这位好汉是谁吗？哎，谁啊？展昭，展大侠。他就是江湖中传说的南侠展昭。嗯，你有什么迷惑？咱俩素不相识，无冤无仇，你为何刺伤我？那一剑是我刺刘父的，是你自作多情替他挡了一剑。这么说，你要杀的是刘父？可那日在顺河村。刘福被人割掉耳朵，关键时刻是你救了他，怎么解释？我没有要杀刘福，我如果杀他，他活不到今日。你杀了刘福管家相福，相福狗仗人势，无恶不作，该死！刘福更该死，他的名字早已报到了阎王那里，只是多留几日罢了。我明白了，你明白什么了？这是一盘棋，你我皆是棋子。你是怎么找到我的？找到你不难，知道你为谁干活，跟着他就能找到你。你怎么知道我给谁干活？现在还不能告诉你。你也想杀刘父？包大人，是我告诉展大侠的。怎么杀他？不管你用什么办法，你不能杀他。刘父是个恶霸，自古至今，恶霸要由江湖人来杀。如果你杀了刘父，天下还要我们江湖人做什么？天下本不该有江湖人。这话什么意思？天下失去公平，恶人当道，百姓无处伸冤，你们江湖义士才有了用武之地。公平天下不该是这样，正义不该由你们来伸张，公平也不该由你们来主持。那谁来伸张？规矩，律法，朝廷的规矩律法，包拯。这话要传到江湖上去，你会惹怒全天下的英雄好汉。多谢你的提醒，我已解开心中的谜团。告辞了。等等，割掉刘父耳朵的人，你知道是什么人吗？那人武功在你之下，马术在你之上。他到底是什么人？我不告诉你。等你亲手挑开他的蒙面纱，就会知道了。包大人，马汉，刚才进去的人跟展昭说了些什么？他让展昭杀我灭口。还有呢？嗯、啊，把你知道的都告诉包大人。展大侠称那人师兄，那人告诉展大侠，只要让刘父活过今天晚上，刘父的性命由展大侠处置。今天的事情不能走漏一点消息。包大人放心，我俩一定守口如瓶。你们回开封府吧，我还有事情要办。主任，包拯来了，叫他进来。哎，包大人，请。
张大人，包拯，找本官何事？学生是来告诉您刺杀国舅的秘密。今晚解开谜底。怎么，凶手查出来了？国舅掌握了很多秘密，有人想要杀他灭口。谁想杀他？国舅要当着太后，您跟王大人的面才肯说出秘密，今晚就会知道了。你确定今晚他会说？会。性命跟命，他只能选择一个。把那个女人埋了。顺便把你的坟墓挖好了，今晚要再查不出凶手，明天没人为你挖坑。我去了枢密使张大人、宰相王大人那里，告诉他们晚上我进宫交差。你真有把握？嗯。天黑以前，你要把账本上的那些官都叫到听雨楼来，一个都不能少。干什么？跟他们做一个游戏。什么游戏？到时候我会告诉你。为什么要做游戏？小爷会不会丢了性命？站好了，站好了，站好了，快点！小爷，姑娘们都到齐了。你们再去请朝廷的那些官，带着他们的相好去。谁要是不来，就把他的相好留在他府上。是是，小爷，我们知道了。哎呦，小爷，我们知道了。别闹了，快点，快点，快点！告诉你们，你们的相好再不来啊，你们也别回来包拯，你真把小爷变成猪了！我能找到的面具只有猪脸。小爷不带。你是要脸还是要命？嗯。小爷，您请的官员们都到齐了，让他们都去换上跟小爷一样的衣服。是，你们也去。换上跟小爷一样的衣服，带猪脸。是。你的护卫不能进去，否则前功尽弃，我也没办法了。你能保护小爷的性命？嗯。刘大人来了！刘大人来了！各位大人，来了！几日不见，姑娘们想你们了。纷纷找小爷要男人，小爷跟他们说，你们被家里的老婆锁住了，他们就寻死觅活的闹翻了天。小爷没办法，你们不来，小爷只好把他们送到各位府上去了。各位大人，小爷爷想死你们了，你们说过，要与小爷有福同享，有难同当。小爷，我最近遇上好事儿了，你们却不来了，那小爷也忘不了你们。各位大人，小爷今天请你们来，不是来吃酒的，把东西都拿上来。发给各位大人，每人一个。
王大人，贾通灵，你要为太后守好宫门。王大人放心，这是在下的职责。张大人，夏统领，今天本官心里不踏实，加强戒备，严守宫门，随时听候我的指令。在下知道了，本官会提拔你的。谢谢张大人。关宫门。哎呦，各位大人。这是包拯送给小爷的珠帘，小爷我不能独享，人人有份。刘大人，您这唱的是什么戏呀、啊？这究竟怎么回事啊？不唱戏，今天小爷和各位一起玩游戏。都听着，国库漏了底，朝廷要抓几个蛀虫，杀一儆百。小爷手上攥着你们每个人的把柄，你们当中有人要杀小爷灭口，杀手就在外面等着小爷，一会儿。你们都跟着小爷一起出去，小爷我也许会被人杀死，也或许要杀小爷的人会被你们自己找的杀手给杀死。谁死谁活，听天由命。死了的人正好拿去给朝廷凑数，反倒还救了大家。郭淮，奴才在。你去宫门口等着包拯，他到了，立刻带着他来见哀家。奴才这就去。两位大人一句话都不说，这心里边到底在想些什么？你们既然不愿意说，哀家说。哀家现在忐忑不安，越等心越慌。哀家有些后悔，这个案子不应该交给包拯，应该交给尹若昭来查。太后，尹若昭这个老滑头只有一笔糊涂账，在他那儿永远不会有真相。哀家倒是想明白了，尹若昭很聪明。没有真相，就是告诉大家真相。他的账越是糊涂，大家的心里就越是清楚。太后，你慌什么？包拯他不知深浅，万一把天给捅漏了，哀家不是女娲，补不了窟窿。哼，我倒想看看。这个包子怎么把天捅破？包拯，你把小爷的会馆变成猪圈了，让女人们离开。你们走吧，快走快走快走，站住！小爷让女人们离开，你们是女人吗？这这快走快走快走快走！
。部长为什么不带猪脸？呃，对呀、啊，对呀、啊，为什么不带？部长他没有得过小爷的好处，也没有捞过国库的银子，都没小爷坐下。国舅爷，我们找下人来替代我们吧。啊，对对，找下人来替代我们。吃喝享乐的时候，捞国库银子的时候，你们怎么不找下人替代啊？呃，这个，咱们既然上了一条贼船，就谁也别想下去。谁要是摘下面具，他不是要杀小爷的人，就是要保全他自己。那其他人就多了一场被杀死的危险，大家说怎么办？杀了他，叫他碎尸万段！快快快，杀了他！杀了他！杀了他！碎尸万段！叫碎尸万段！杀了他！杀了他！包长，杀手什么时候来？杀手兴许早就等在外面。叫他碎尸万段！杀了他！杀了他！叫他碎尸万段！杀了他！好了，小爷现在跟你们一样，咱们现在就出去玩游戏。国舅，咱们就能活命。
，终止游戏，快去制止他们！他们这是在杀小爷，不能让他们自相残杀。他们不自相残杀，小爷也要杀了他们！你敢出去制止，小爷现在就宰了你！真正杀你的人来了。刘大人，割你耳朵的人你认识？也认识，什么人？女人。女人？小爷认识的女人多得数不清楚，到底是谁？会跳舞，会骑马，会杀人的女人。会跳舞，会骑马。杀人的女人。是杀手，是张德林要杀我。为什么？为什么你心里很清楚？他为什么要杀我？他要灭口。岂止张德林，你的死党没人愿意你活着。那个骑黑马的男人是什么人？江湖侠士。江湖侠士，他要保护小爷。他保护你，是怕你死在别人的手上，他要亲手杀了你。杀恶霸，除暴安良是江湖义士的荣耀。我要进宫交差了，怎么办？你想好了？见太后，也要见太后。来来，大人，大人，大人，迟来，迟来，迟了，迟了。本官来的不迟，正合适。
，包拯和国舅来了。你怎么这个样子？出什么事了？姐姐，我活不了了。什么？太后，张大人，王大人。包拯前来交差。包拯，是谁要杀国舅？